कोई तो हाँ जी बोलिए हाँ जी A small sphere of mass m is suspended by a thread of length l. It is raised up to the height of suspension with thread fully stretched and released. The then the maximum tension in thread will be. यहाँ तक ले गए इसको. So यहाँ पे मतलब height of suspension तो कुछ भी हो सकती है ना जहाँ से भी इसको suspend किया हो. यही तो है ना height of suspension तो यही हुई ना. Suspend यहाँ से ही. हाइट ऑफ सस्पेंशन तो यही हुई ये बॉब है ये स्फीयर ऑफ मास है तो हाइट ऑफ सस्पेंशन ये हो गई कितनी हाइट से पर इसको सस्पेंड किया हुआ है तो उसको इस लेवल पर ले गए यहाँ ले जाके इसको रिलीज कर दिया सर इससे थोड़ा ऊपर जाके भी तो रिलीज कर सकते हैं तो वो हाइट ऑफ सस्पेंशन नहीं है ना तो बताते कि जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है उससे उससे वन मीटर अबाउ सपोज या टेन सेंटीमीटर अबाउ तो ऐसे ले जाते हैं हम लोग ऐसे ले जाते हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं होती पर पॉइंट हाइट ऑफ सस्पेंशन का मतलब तो ये तो अदरवाइज इसका इसके अलावा क्या मतलब है जब बताओ जरा चलो मैं हटा देता हूँ ये सब नहीं है क्या मतलब हो सकता है हाइट ऑफ सस्पेंशन नहीं नहीं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को बोलेंगे स्पीयर से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की हाइट हो गई है पर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इससे इतने देखो तो क्वेश्चन को जो बताते हैं ना तो क्वेश्चन में एक रेफरेंस होता है तो हर बार क्या होता है कि हम हम लोग ऐसे बोलते हैं कि स्ट्रिंग है इसको यहाँ से टाइट किया हुआ है तो वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हमारा रेफरेंस हो गया इस बार क्या हुआ कि क्वेश्चन स्टार्ट देखो कैसे हुआ है स्फीयर ऑफ मास है ऊपर पॉइंट वगैरह नहीं है ऊपर पॉइंट वगैरह के बारे में नहीं बोला रेफरेंस जो हमारा क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट होता है ना अगर मैं उसको देखूँ तो मुझे ये दिया हुआ है स्टार्ट यहाँ से हुई है स्फियर ऑफ मास है बिल्कुल कहा कोई बाउल वगैरह होगा फिर तुमने बाद में ऐड किया कि तो अब ये मतलब हमारा रेफरेंस ये है ये हमारा रेफरेंस है तो स्ट्रिंग इससे कुछ ऊपर मतलब ये हमारी हाइट हो गई और ये हाइट ऑफ सस्पेंशन हो गई कई बार ऐसे बोले थे एक पॉइंट है पी उससे एक सस्पेंड किया है तो फिर उसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं फिर वो फिर बोलता है कि इसकी जो लेंथ है स्ट्रिंग की लेंथ है मास है एम है तो फिर हाइट नहीं बोली जाती अब तुम्हारा रेफरेंस ना ये इस क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में ही रेफरेंस को मैंशन कर दिया गया था कि एक बॉब है ऑफ मास एम सॉरी स्फियर ऑफ मास एम इस तरह से तो तो इसमें हाइट ऑफ सस्पेंशन का मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ही है नेक्स्ट बताइए अच्छा हो जाएगा ये यस सर ठीक है नेक्स्ट बताइए स्टार्ट टू क्लिक टुगेदर उससे पहले कि किसी के पास कुछ नहीं है बाकी बच्चे भी डाउट बोला करो ना आयुषी ये है प्राची है अनुज विवेक तो मोस्टली सेम ही होते हैं डाउट आर्यन शर्मा आर्यन अक्षत महावेश सब डाउट बोला करो लगे ना पूरी क्लास की आवाज दो बच्चों की आवाज आती रहती है मतलब दो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं सोनिया सुमन प्रीति पूर्णिमा नैन्सी एक तरह से स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं पता है क्या तुम्हें वो फर्स्ट सेप्टेम्बर से आइडिया है क्या खुश हो रहे हो कि नहीं हो रहे परेशान हो रहे हो सब पक्का हो रहे हैं आज सुबह सुबह न्यूज़ पढ़ी मैंने फिर से कल दोबारा डिसीजन आएगी होंगे एक बार तो हो ही जाएंगे ओके सर चलिए चेक पॉइंट है ना टेकिंग इट टुगेदर यस सर सारे बच्चे डाउट बोला करो है ना बोलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 14 14 से पहले किसी का नहीं है फिफ्थ फिफ्थ हाँ जी। A wheel having moment of inertia 2 kg per meter square about Maybe. its axis rotates at 50 rpm about this axis. The angular retardation that can stop the wheel in one minute is. इसे फ्रीक्वेंसी दी हुई है 20 by 60 rps. ये फ्रीक्वेंसी है सेम फ्रीक्वेंसी 50 बाय 
ट्वेंटी आरपीएम है ना फ्रीक्वेंसी तो नहीं सर फिफ्टी आरपीएम दी फिफ्टी हाँ जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया शायद टू किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर ऐसे दिया हुआ था यस सर और कैलकुलेट करने हैं एंगुलर रिटार्डेशन दैट कैन स्टॉप द व्हील इन वन मिनट ये एक्सेलरेशन होता है ना और तुम्हें ये फ्रीक्वेंसी मतलब तुम इसको ओमेगा वी को सी प्लस एटीएम लगा मैं लगाना चाहता हूँ एक बार कंपैरिजन करके दिखाता हूँ ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इनटू टी तो ओमेगा फाइनल जो है ये जीरो है फाइनल वेलोसिटी और ओमेगा तो वैसे ना रेडियन पर सेकंड में होता है रेडियन पर सेकंड है वेलोसिटी है पर हम इसको आरपीएस में रिवोल्यूशन में भी काउंट कर लेते हैं रिवोल्यूशन में जैसे कल एक क्वेश्चन आया था एक्चुअली रिवोल्यूशन में ओमेगा नहीं होता है होता ओमेगा रेडियन पर सेकेंड में ही है तो ये आरपीएस में ऐसे काउंट कर रहे थे कि यहाँ भी ओमेगा इज इक्वल टू टू बाई एफ टू बाई इन टू फिफ्टी बाई सिक्सटी तो टू बाई यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा टू बाई यहाँ भी होगा टू बाई यहाँ भी होगा तो मैथमेटिकल कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है मैथमेटिकल सेम रहता है तो अब एक तो ये देख लो कि अल्फा जो तुम्हें कैलकुलेट करने वो रेवल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर में करने हैं या रेडियन पर सेकेंड में करने पर सेकेंड अब रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में करने हैं तो फिर तुम अपना इसको कन्वर्ट कर लो ये आरपीएम में है ना आरपीएस में है आरपीएस में इसको आरपीएस में पुट करूंगा इसको भी आरपीएस में पुट करूंगा तो आंसर भी आरपीएस में आएगा मुझे चाहिए रेडियन में फिर तो आंसर आने के बाद कन्वर्ट कर लो और पहले कर लो एक ही बात है पहले कर लेता हूँ ताकि तुम्हें तो क्लियर हो जाए कल चीज हमने आरपीएस में यूज की थी रेडियन में कैसे यूज करेंगे तो फ्रिक्वेंसी दी हुई है तुम्हें ओमेगा तुम्हारे पास है ही नहीं ये फ्रिक्वेंसी है एफ इज फिफ्टी बाई सिक्सटी और फ्रिक्वेंसी में एक रिलेशन होता है ओमेगा इज इक्वल टू टू बाई बाई टी और वन बाई टी इज टू बाई एफ एफ इज फ्रिक्वेंसी ओमेगा हो गया टू बाई इन टू फिफ्टी बाई सिक्सटी फिफ्टी बाई सिक्सटी तो ये हो गया फाइव बाई बाय थ्री रेडियन पर सेकेंड ये इनिशियल वेलोसिटी है उसकी फाइनल तो उसको स्टॉप करना है फाइनल तो उसको स्टॉप करना ओमेगा फाइनल या ओमेगा टी कितने टाइम के बाद है वो जीरो रेडियन पर सेकेंड है टाइम तो मैं वन सेकेंड दिया हुआ है ओमेगा टी तुम्हारा जो ओमेगा नॉट फाइव बाई बाई थ्री है ओमेगा फाइनल इज जीरो ओमेगा नॉट इज फाइव बाई बाई थ्री रेडियन पर सेकेंड प्लस एल्फा टी इज वन मिनट है ना यस टी इज वन मिनट सिक्सटी सेकेंड तो एल्फा कितना हुआ फाइव बाई बाई वन एटी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर अभी रेडियन में आंसर आया है अगर मैं इस ओमेगा को यूज कर लेता हूँ मैथमेटिकल मतलब कैलकुलेशन को कम करनी पड़े तो मैं आरपीएस में यूज कर लेता हूँ पर वो एग्जैक्टली आरपीएस नहीं होता तो टू बाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है टू बाई का मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करता टू बाई यहाँ करता हूँ फिर टू बाई का यहाँ से करता अल्टीमेटली अगर आपको रेवल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर करना हो कभी रेडियन दे रखा हो तो क्या करेंगे और एल्फाइज अब टू बाई से मल्टीप्लाई करने की करना तो नहीं अब डिवाइड कर दो रेवल्यूशन में आने हैं तो टू बाई इट विल बी 2.5 ठीक है सर इसमें मोमेंट ऑफ एनर्जी ऐसे ही दे रखा मोमेंट ऑफ एनर्जी देखो टॉर्क वगैरह होता है वो मैं अगर सिर्फ मोमेंट ऑफ एनर्जी एप्लीकेशन होती ना इसमें तो फिर मैं इस क्वेश्चन को बताता ही नहीं तो मोमेंट ऑफ एनर्जी तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है रोटेशन मोशन आएगा वहां पर आएगा ये बॉडी जो होती है ना बॉडी देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं पार्टिकल मास पढ़ते हैं पार्टिकल होता है एक पार्टिकल ऑफ मास है रिवॉल्विंग इन सर्कल या हमने बॉडीज के बारे में बात भी कार इज टेकिंग टर्न है ना सर्कुलर टर्न ये सारी बातें तो की हमने पर हमने कभी उसके डायमेंशन की बात नहीं की डायमेंशन की कभी बात नहीं करते पर जैसे डायमेंशन की बात हो जाएगी बॉडी का साइज ये है मास ये तो पार्टिकल पार्टिकल नहीं रहेगा फिर उसको बॉडी बोलते हैं और फिर वहां पर मास भी दो तरह के होते हैं एक होता है मास ट्रांसलेशनल मास ट्रांसलेशनल मास में क्या होता है कि अगर बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में है तब यूज करते हैं और जब बॉडी रोटेट करने लग जाए सर्कुलर मोशन में आ जाए और बॉडी आ जाए पॉइंट आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोगों ने पढ़ लिया हमने पढ़ा है सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल 
और उसने स्टार्टिंग में बोला कि व्हील व्हील बोला है ना इसके बारे में व्हील तो व्हील एक पार्टिकल नहीं होता व्हील एक बॉडी होती है अब जब सर्कुलर मोशन में आ गए और एक बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो उसका मास जो है वो किसी काम का नहीं है हमारे मास का मतलब नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तरह से वैसे तो तुम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ पर कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं हो सकता रोटेशनल मास बोलते हैं इसको रोटेशनल मास ये रोटेशनल मास होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये वहां पर आएगा तो ऐसा यूज हो भी जाता ना मान लो क्वेश्चन पहले तो मैं सोच रहा कि नहीं बताना जब तुमने लाइन बोलनी स्टार्ट की ना तो मैं स्टॉप करने की कोशिश कर रहा कि नहीं ये रहने देते हैं तुम लोग को मेरी आवाज नहीं सुनी पता है मैं दो बार बोला भी था रहने दो रहने दो तो फिर क्वेश्चन पूरा हो गया मेरे को जो पूरा क्वेश्चन मैंने सुना तो उसमें आई का यूज ही नहीं था तो फिर मैंने बता दिया अदरवाइज मैं स्टार्टिंग में स्टॉप करने की सोच रहा था कि मोमेंट ऑफ रश आ गया इसको हम डिस्कस नहीं कर सकते पर उसमें यूज नहीं था तो मैंने बता दिया तो वो लिख देते कि मास तो उसका नॉन सेंस हो जाएगा मास बताना सर्कुलर मोशन में मास का कोई मतलब ही नहीं होता बॉडी के मास का पार्टिकल के मास तो ठीक है और बॉडी के मास का सर्कुलर मोशन में कोई मतलब नहीं होता उसका रोटेशन मास से होता है मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो लिख दिया हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया कोई मतलब नहीं है पर इस बात का नेक्स्ट बताइए हाँ जी स्टेटमेंट बोलो A car is moving on a circular path and takes a turn. If R one and R two be the reactions on the inner and outer wheels respectively, then. So, in this, me R one and R two के बीच में relation बताना है. R one ज़्यादा होगा, R two ज़्यादा होगा, है ना? Yes, sir. ये भी torque का question बनता है, ये कैसे discuss कर सकते हैं? ये भी नहीं होगा. तो देख लेता हूँ कुछ ऐसी बनी बात की तुम लोग कर पाओगे तो मैं बता देता हूँ तुम को सपोज ये कार है तुम्हारी ऐसे तो वैसे तो तुम्हें आइडिया है कि कि अगर बहुत तेज टर्न लें तो गाड़ी जो है वो पलटने की कोशिश करती है किस साइड पलटती है गाड़ी किस साइड गिरेगी ये देखिए ये सेंटर ऑफ मास होता है सेंटर ऑफ मास समझते हो आइडिया है बॉडी का जो सेंटर होता है ना एक यूनिफॉर्म बॉडी की हम बात करें सेंटर ऑफ मास सही है एम जी और मैं साइड से देख रहा हूँ सॉरी बैक साइड से देख रहा हूँ तो ये दिखाई दे रहा है मुझे ये ये एक व्हील ये एक व्हील ये ये एम जी है ये ये आर वन है ना आर वन इनर व्हील पर है आर टू या आउटर व्हील पर आर टू रिएक्शन है ठीक है और टॉर्क लगाना पड़ेगा टॉर्क से आएगा रहने देते हैं इसको नेक्स्ट बताओ कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं नेक्स्ट बताइए 20 20 बोलिए स्टेटमेंट अ कॉनिकल पेंडुलम ऑफ लेंथ l मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल द टाइम पीरियड विल बी कॉनिकल पेंडुलम पता है ना क्या होता है यस सर ये सर्कल में घूमते हैं इसका सर्कल कैसा होगा सर्कल कैसा होगा इसका ओरिएंटल ओरिएंटल सर्कल में घूमता है ऐसे ऐसे एंगल थीटा दिया हुआ वर्टिकल साथ ये थीटा एंगल फिक्स रहता है डाउनवर्ड एमसी ये स्ट्रिंग है इधर टेंशन टी ये सेंटर इधर एक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ना तो ये तो चाहिए वैसे हटा देता हूँ इसको रिक्वायर्ड है तो कॉम्पोनेंट्स बनाओ उसको कौन कौन क्या देगा टेंशन है यहाँ पर टेंशन के कॉम्पोनेंट्स बनाओ रेडियस देखो ये रेडियस हो गया सारे फोर्स में इसके अलॉन्ग होने चाहिए सर्कुलर मोशन है तो ये थीटा तो ये हो गया एंगल टी कोस थीटा टी कोस थीटा इधर हो गया टी साइन थीटा टी साइन थीटा इस इक्वल टू इस प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स मैं लिख देता हूँ एम ओमेगा स्क्वायर आर आर इस रेडियस 
या एम बी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं तो उनको ओमेगा चाहिए ओमेगा से जल्दी आंसर आएगा टी कॉस सीटा टी कॉस सीटा एम जी सीटा दिया हुआ है तुम्हें ना तो दोनों को डिवाइड करें तो यहां से आता है ओमेगा कैलकुलेट कर लो ओमेगा इज इक्वल टू डिवाइड करो अगर आपस में टी से टी कैंसिल टेंजेंट सीटा ओमेगा स्क्वायर आर ओमेगा जी टेंजेंट थीटा बाय आर 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 रेडियस है इसकी लेंथ दी हुई है लेंथ दी हुई एल है ये रेडियस है आर और थीटा है तो बताओ कि आर कितना है ये हाइपोटेनस एल इज हाइपोटेनस आर इज एल साइन थीटा तो ओमेगा आ जाता है ओमेगा इज रूट ऑफ जी टेंजेंट थीटा बाय साइन थीटा जी बाय साइन टेंजेंट इज साइन बाय कोस हो जाएगा नीचे साइन है साइन साइन कैंसिल डिनोमिनेटर में कोस बन जाता है तो ओमेगा इज जी बाय एल कोस थीटा टाइम पीरियड तुमसे पूछा गया टू बाई बाय ओमेगा इट इज टू बाई बाय रूट ऑफ ओमेगा डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा बाय सी ये टाइम पीरियड है कार व्हील इज रोटेटेड टू यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट इट्स एक्सिस इनिशियली इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज जीरो इट रोटेट्स थ्रू एन एंगल थीटा वन इन द फर्स्ट टू सेकेंड्स In the next two second, it rotates through an additional angle theta two. The ratio of theta two upon theta one is. Question will be answered. Okay. First two second, it will theta one angle cover. That is traditional theta two cover. That is only two second. टू सेकेंड्स में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो अब तुम क्वेश्चन को ऐसे देखो टू सेकेंड्स में थीटा वन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है टाइम जीरो से ना जीरो से टू सेकेंड और नेक्स्ट टू सेकेंड्स नेक्स्ट टू सेकेंड मतलब टू सेकेंड से और फोर सेकेंड्स के बीच में मतलब है तो टाइम ये भी टू सेकेंड से पर जीरो से टू नहीं है ये जीरो से टू नहीं है टू टू फोर सेकेंड टाइम तो ये भी टू सेकेंड से है इसमें थीटा टू डिस्प्लेसमेंट हुआ है ओमेगा नोट हमें पता है जीरो से टू के लिए यूज करेंगे ओमेगा नोट अल्फा दोनों में कांस्टेंट है तो थीटा वन थीटा वन डिस्प्लेसमेंट है एक्सेलरेशन अल्फा है ओमेगा नोट इनिशियल वेलोसिटी है थीटा वन लिख सकते हैं हम लोग थीटा वन यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर यू इज जीरो यू इज जीरो प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर इज टू जीरो टू सिक्स ये थीटा वन है After completion of two seconds, its velocity is omega two. कुछ तो velocity होगी ना alpha से accelerate कर रहा है time zero पर zero दो second के बाद velocity कुछ और होगी और अब two second से four second तक उसने जब जब रुका नहीं है वो zero से two तक हमने count किया उसकी velocity कुछ हो चुकी है तब तक और two second से four second तक हमने लिख देखा theta two वो कितना होगा बताओ क्या जरा मुझे उसकी initial velocity कितनी लूँगा मैं थीटा टू कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी लूंगा ओमेगा नोट मतलब जैसे ओमेगा एट जीरो टाइम ओमेगा टू मतलब ओमेगा एट टू सेकेंड तो ओमेगा वी तुम्हें वी आफ्टर टू सेकेंड कैलकुलेट करना है तो यू प्लस एटीएम लगाते हैं ओमेगा नोट मतलब जीरो प्लस एल्फा इंटू टी एल्फा इंटू टी मतलब टू एल्फा तो थीटा टू इज ओमेगा टू एल्फा इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा टू ओमेगा टू टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर थीटा टू ओमेगा टू इज टू एल्फा टाइम इज अगेन टू प्लस हाफ एल्फा टाइम तो अब भी टू सेकेंड से टू से फोर सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट है ये टू से फोर सेकेंड तक का तो टू स्क्वायर 
theta 2 is 4 alpha plus 2 alpha is 6 alpha. Or theta 1 is 2 alpha. Theta 2 is 6 alpha. Theta 2 by theta 1. Jobi puja theta 1 by theta 2 is 3. Okay, sir. Yes, sir. Next one. Sir, 38 ka B option solve. 30. Bob of a 0.2 meter pendulum describes an arc of circle in a vertical plane. If the tension in the cord is root 3 times the weight of the bob, when the cord makes an angle 30 with the vertical, the acceleration of the bob in that position is. First line, Ali, first line. The bob of a 0 0.2 meter pendulum describes an arc of the circle in vertical plane. First line, first line, first line, first line, first line, bob of 0 0.2 meter pendulum describes, yes, or ye jab theta degree par hai, theta par hai ye, उस टाइम इस पर एम टेंशन जो है दैट इज रूट 3 टाइम्स ऑफ mg ये दिया हुआ है कैलकुलेट क्या करना है एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन तो ठीक है uh, इसकी कुछ वेलोसिटी तो होगी यहां पर चल कुछ वेलोसिटी तो होगी तो मान लेते हैं ऐसे इसकी भी वेलोसिटी है तो इधर डाउनवर्ड mg Downward mg. The angle theta to either again mg goes sorry to radius can only see forces. Either tension or either acceleration, either force. I got mg sine theta. Sin theta. So along the radius t minus mg goes theta is providing mv squared by r. एक क्वेश्चन थी हो गई और एलोंग द टेंजेंट एलोंग द टेंजेंट अगर मैं बात करूं एलोंग द टेंजेंट कोई फोर्स दिखाई दे रहा है क्या एलोंग द टेंजेंट mg sin थीटा नेट एंड नेट फोर्स एलोंग टेंजेंट इज mg sin थीटा और टेंजेंशियल फोर्स के हम लिखते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू ma t टेंशियल एक्सेलरेशन आएगा एक एक्सेलरेशन तो ये आ गया g sin थीटा एक t की वैल्यू पुट कर लो इस पॉइंट पर कितनी है t t कितने हैं तो t इस रूट थ्री टाइम्स ऑफ mg तो रूट थ्री टाइम्स ऑफ mg माइनस mg कोस कोस थर्टी इस रूट थ्री बाय टू mg कोस थर्टी इस m v स्क्वायर बाय आर M cancel कर दो। ये root three z है और cos thirty is root three z by two। तो root three z minus root three z by two is root three z by two। ये आता है v square by r। इसको हम बोलते हैं centripetal acceleration। और g sine theta मतलब क्या होता है? g sine thirty that is z by two। but tangential acceleration to g by 2 hai. or centripetal acceleration root 3 by 2 times of z hai. so net acceleration is net ac square plus at square ac centripetal acceleration that is root 3 z by root 3 by 2 of z the square karenge. so 3 by 4 g square plus at tangential acceleration G square by four. Four G square by four. Z answer. अच्छा बहुत बड़ी आंसर आया. G. Acceleration Z. देखो आंसर क्या? Yes sir. Yeah yeah. 
बोलिए अ जीप रन्स अराउंड द कर्व ऑफ रेडियस 0.3 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड द जीप कवर्स अ कर्व ऑफ 60 डिग्री आर्क फिर चार ऑप्शंस दिए उसमें हमें सही बताना है कैलकुलेट क्या करना है वो ऑप्शंस नहीं है हां तो ऑप्शन में तो वही तो कैलकुलेट करके देखेंगे ना वो क्या क्या मैच कराना चाहते हैं वेलोसिटी में टाइम वगैरह सर तो मैं सारे ऑप्शन बता दूं जिसमें मुझे डाउट है वही वाला बता सारे वाला डिस्कशन पूरा हो जाएगा ए ऑप्शन है रिजल्टेंट चेंज इन वेलोसिटी ऑफ जीप इज 60 मीटर पर सेकंड अच्छा एंगल जो है सेंटर टर्न लिया 60 डिग्री का यस सर और ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है ना ये स्पीड कांस्टेंट रहती है स्पीड कांस्टेंट है ना यस सर तो एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सपोज पहले तो स्पीड ये है और फर्स्ट स्पीड तो ये है पहले तो यहां पर है जी ये इसका ये सेंटर है और ये रेडियस है और 60 से 60 डिग्री एंगल कवर किया उसने मतलब जीप यहां से यहां पहुंच गई तो पहले वेलोसिटी ये थी v1 हालांकि स्पीड कांस्टेंट है नाम में अलग-अलग रखा हूं क्योंकि डायरेक्शन अलग हो गई तो v2 v1 चेंज इन स्पीड फर्स्ट क्वेश्चन बताओ कि डायरेक्शन से कितना आएगा v2 v1 चेंज इन स्पीड सेकंड 2 3 फॉर्मूला बताओ sin theta by 2 टू टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर किसी भी एक का मैग्नीट्यूड किसी भी एक का 2a 60 sin थीटा बाय 2 थीटा 60 डिग्री sin 30 और sin 30 होता है 1 बाय 2 ये 2 है ये 1 बाय 2 है ये 60 मीटर पर सेकंड फर्स्ट ऑप्शन तो ये था सेकंड बताओ क्या था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ जीप इज 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है क्या उसके पास कोई स्पीड तो कांस्टेंट है स्पीड कांस्टेंट मतलब एक 80 क्या बचेगा एक एक्सेल सर्कल में है ना एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता टेंशन जीरो हो सकता है पर सेंट्रीपिटल तो होगा ही होगा और वो कितना होगा v2 बाय r देख लो कितना है 60 60 बाय r r इज 0.3 मीटर 0.3 किलोमीटर किलोमीटर तो उसको 300 कर लेते हैं तो 12 आ गया ये नहीं है 12 12 भी तो है 12 मीटर पर सेकंड इसको ओके सर थर्ड भी बताओ थर्ड क्या है देखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ जीप इज अप्रोक्सीमेटली 11.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है बताओगे जरा मुझे चेंज इन वेलोसिटी फर्स्ट में आ गई चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई है 60 नहीं 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 तो तो टेंशनल हो जाएगा ना एवरेज एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन कितना दिया है इलेवन पॉइंट और तुम्हें करेक्ट बताना है इनकरेक्ट बता रहे हैं करेक्ट बताना है तो करेक्ट फर्स्ट सेकंड करेक्ट हो गया ना यस सर तो एवरेज तो इसमें एटी तो है ही नहीं एटी तो है ही नहीं तो जी उसकी एवरेज तो जीरो ही आएगी एसी है एसी पहले तो हमारा इस तरफ है एसी पहले तो यहाँ पर है ए सी है तो एवरेज एक्सलेशन निकलता है टोटल चेंज इन वेलॉसिटी और वो वेलोसिटी जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी चेंज हुई है दैट इज सिक्सटी अपॉन टाइम टाइम कितना लगेगा और टाइम है इसका टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं टाइम क्या होता है एंगल स्पेस थीटा बाय ओमेगा डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो जीरो है इसका टेंशन एक्सेलरेशन थीटा है तुम्हारा पाई बाई थ्री ओमेगा कितने है? वी बाई आर पुट कर देते हैं वी सिक्सटी बाई आर इज थ्री हंड्रेड नहीं है समझ में सर इसको प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे टाइम निकालते थे वैसे भी तो निकाल सकते थे टू यू साइन थीटा बाई जी यस सर क्योंकि कर्व है वो सर्कल है ये वो पैरा बोला था ये सर्कल है पैराबोला सर्कल में क्या डिफरेंस रहता है दोनों में मतलब हमारी ट्रेजिक्ट्री के अकॉर्डिंग देखें हम अपने डायनेमिक्स में बात करें 
तो कब पैराबोल होता है कब सर्कल बनता है सर्कल में हर टाइम फोर्सेस परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी हां वेलोसिटी और पैराबोला में पैराबोला में एंगल 90 डिग्री से कुछ और होता है हमेशा 90 नहीं होता मोमेंटरीली हो भी सकता है पर हर बार हमेशा नहीं होता तो उन दोनों की डायनेमिक्स अलग-अलग है वो हम नहीं कर सकते टाइम में कैलकुलेट करना है ना टाइम तो टाइम के लिए हम सिंपली अपने कैनेमेटिक्स में से यूज करते हैं टाइम में कैलकुलेट करना हो तो हम v को u 80 से कैलकुलेट कर लेते हैं s u t 1/2 80 स्क्वायर से कर लेते हैं एंगल तो हमें दिया हुआ है एंगल कितने हैं एंगल इज 60 डिग्री 60 डिग्री तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता है s π 3 इनिशियल वेलोसिटी u t 1/2 80 स्क्वायर और वेलोसिटी इसकी पता है ओमेगा इज ओमेगा इज v by r v है 60 मीटर पर सेकंड ना 60 by r is 0 0.3 मतलब 300 is 1 by 5 radian per second ये theta हो गया omega हो गया alpha alpha मतलब alpha तब आता है angular acceleration जब tangential आता हो tangential तो यहाँ है ही नहीं alpha zero है time तुम क्या calculate करने हैं है ना तो time calculate कर लो तो theta is u t plus half h square theta is u t मतलब omega not into t plus half a t square was zero हो गया तो t is theta by omega theta is pi by 3 और ये हो गया 1 by 5 तो रेडियन से रेडियन कैंसिल टाइम आ गया 5 pi by 3 seconds average acceleration तो चेंज इन वेलोसिटी देख लेते हैं कितना हुआ है कितना हुआ v2 60 चेंज इन वेलोसिटी v2 v1 टोटल चेंज इन वेलोसिटी ये हुआ 60 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट में अपॉन टाइम ये 60 है ये 5 पाई बाय 3 है कितना आता है ये ये 36 बाय 3.14 अराउंड अराउंड 11 पॉइंट समथिंग ओके सर D ऑप्शन क्या है? All are correct. सारे सही हो गए इसके? Yes sir. Third point में आ गया क्या third? Yes sir. Next बताइए. Thirty five. Thirty five. बोली क्वेश्चन क्या है? A mass is attached to the end of a string of length l, which is tied to a fixed point O. The mass is released from the initial horizontal position of the string below the point O at what minimum distance a peg P should be fixed so that the mass turns about P and can describe a complete circle in the vertical plane. Yeah, no? Iska distance kaha se calculate karna hai? P ka distance kaha se calculate karna hai? Bottom se point of suspension se? Kaha se? Point. Below the point O. नहीं तो तो ठीक है. Uh, distance कहाँ से calculate करने? ये ये distance क्या calculate करने? Yes sir. X. ठीक है जी. देखिए ये string of length है लाय. ये length है लाय इसकी. ये length है लाय. इसको यहाँ से release किया गया. यहाँ पर आता है उस velocity होगी ना इसकी? कितनी velocity रही? बताओ भी जरा मुझे. Root two zero, root two zero. वो तुम delta u plus delta के मैंने लगाया है तो direct आता है delta u plus delta के। तो ये reference level लेंगे हमारा ये reference level है। delta u u final minus initial। ठीक है ना तो मैं direct ये relation में यहाँ से लिख रहा हूँ और यहाँ से तुम्हें मिलेगा v is root two zero। ठीक है? Yes sir. ये अब अब जो है इसका यहाँ बीच में एक पैग है तो इस अब ये क्या करेगा ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा अबाउट दिस पैग है ना यहाँ से स्ट्रिंग आती है बीच में सपोज एक यहाँ पर पैग है तो ये ऐसे घूमता है इसमें ऑफ रेडियस ऑफ रेडियस एल माइनस एक्स सही है यस तो ये पूरा भी तो घूम सकता है मतलब रेडियस एक्स 
ये बीच में जैसे एक वो लगा देते हैं ना की लगा देते हैं एक एक थ्रेड है और थ्रेड जहाँ पॉइंट नीचे की लगा दी है ना और राइट साइड से उसको हमने रिलीज कर दिया तो वो स्ट्रिंग कैसे उसको क्रॉस कर पाएगी कर सकती है क्या वो क्रॉस क्वेश्चन को इमेजिन करें और क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है सपोज हम ऐसे करते हैं कि सीलिंग पर है ना सीलिंग से एक एक बॉब सस्पेंड करते हैं वर्टिकल है ना ऐसे आराम से है ठीक है उसके बाद क्या किया नीचे जब वो आता है ना तो वहां पर एक एक रोड है ऐसे मैं ऐसे देखू इसको कि ये रूम हाँ जी क्वेश्चन क्लियर हो गया ये क्वेश्चन पता लग गया क्या है नेट को चला गया था क्वेश्चन क्लियर हो गया तो वो रोटेट कैसे करेगा ये समझ नहीं हाँ देखो तुम इमेजिन करो अपने रूम में सेंटर ऑफ द सीलिंग है ना जो वहां से एक पैंडलम 
सस्पेंड कर दिया ये सेंटर ऑफ सीलिंग से ये और इसको इस साइड से रिलीज कर दिया यहाँ इसको यहाँ ले गए इस साइड इसको रिलीज कर दिया और यहाँ पर ना ये एक एक कोई एक रोड है सपोज ये रोड है जो स्ट्रिंग के ऊपर पैंडिकुलर है हमने लगा दिया ऐसे हो रहा है इमेजिन क्या है ये ये प्लेन ऑफ स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहा है पर पैंडिकुलर बिल्कुल स्क्रीन अब वो बॉब यहाँ से आएगा वो नीचे आएगा सर्कल में आएगा नीचे और फिर ये इसको क्रॉस नहीं करने देगा स्ट्रिंग ये जो ये रोड है ये ये क्रॉस नहीं करने देगी इसको तो क्या करेगा ये ये बॉब क्या करेगा इसके अराउंड घूमना स्टार्ट करेगा ऐसे ये है क्वेश्चन ऐसे घूमेगा ये और इस स्ट्रिंग को क्या कर देगा ये ये स्ट्रिंग क्या हो गई ये फिक्स हो गई ये फिक्स लेंथ रहेगी एक्स और ये स्ट्रिंग ऐसे घूमना स्टार्ट करेगा ठीक है ओके सर अब जो है नया सर्कल बनेगा जो पहले सर्कल था वो अलग था उसका रेडियस एल था अब नया सर्कल बने उसका रेडियस कितने रेडियस इज एल माइनस एक्स इसको कितनी स्पीड चाहिए लोअर मोस्ट पॉइंट फॉर स्पीड कितनी होनी चाहिए इसकी टू कम्प्लीट द सर्कल इन वर्टिकल प्लेन मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है तो वी एट लोअर मोस्ट पॉइंट It should be root root five, five. times of z into r. R, r kitna l minus six. L minus six. Ab ek, ab itni speed usko chahiye. Agar wo l minus x ka circle complete karna chahta hai vertical plane mein, itni speed usko chahiye. Aur humne usko release ye yahan se kiya. Jab wo niche aaya, jab wo niche aata hai, to uski speed to ye hai. To ye speed uski equal hai. To so, matlab ye hamari jo root two g l jo speed hai na uski, wo वो फाइव टाइम्स ऑफ जी एल माइनस एक्स ऑफ रूट की इक्वल होनी चाहिए तो यहाँ से क्या कैलकुलेट क्या करना है एक्स कैलकुलेट करना है ना हम लोगों को तो रूट से रूट कैंसिल जी से जी कैंसिल और तुम देख रहे हो एल माइनस एक्स इज टू बाई फाइव टाइम्स ऑफ एल एक्स इज एल माइनस टू बाई फाइव एल इट इज थ्री बाई फाइव एल जीरो पॉइंट सिक्स एल ये तुम्हारा आंसर है मुझ में आ गया नहीं यस सर नेक्स्ट बताइए फिफ्टी के जी गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग फ्रॉम रेस्ट then the power delivered when moving with a velocity of 2 meter per second in upward in upwards in a direction making an angle 60 degree with the vertical is 60 degree vertical ye lower vertical ya upper upper vertical 60 kaun sa angle hai upar ki side ja rahi hai ye upper lower vertical hi hoga दोनों ही केस में ऊपर है दोनों ही केस में स्टेटमेंट दोबारा पढ़ो ठीक से पता लग जाएगा एक दो बार दोबारा पढ़ के देखो लोअर वर्टिकल या अपर वर्टिकल स्विंग है तो लोअर वर्टिकली होना चाहिए ना चलो ये लेते हैं हाँ तो उसको इसकी स्पीड नहीं यहाँ पर स्पीड इस टू मीटर पर सेकेंड यस सर पावर डिलीवर्ड पूछी गई है ना तो इसमें डाउनवर्ड एम जी इस पॉइंट पर जब वो है तो उसके ऊपर ब्लॉस्टी एक तो ये और फोर्स फोर्स कौन कौन से एम जी है एम जी और एक ये है इधर इधर नॉर्मल लगेगा दोनों कॉन्टेक्ट में रोड अगर ये है तो एक नॉर्मल फोर्स मान लेते हैं एन है जो उसको पुल करेगा अपने साइड
देखिए इधर एक कंपोनेंट आएगा एम जी को इधर एक कंपोनेंट आएगा एम जी साइन थीटा तो एन एन और वेलोसिटी पर पैनिकुलर है अलग रेडियस है और एम जी को सीटा और वेलोसिटी पर पैनिकुलर तो इनका तो वर्क होगा नहीं वर्क होगा सिर्फ इसका उसका वर्क कंपनसेट करना है ये इसको रोकेगा और हमें इसको इस वेलोसिटी से ऊपर लेके जाना है तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स जो होना चाहिए वो एम जी साइन थीटा होना चाहिए देखिए एक बार आंसर देखिए क्या आता है टू टू कैंसिल सिक्स हंड्रेड रूट थ्री अराउंड अराउंड टू वन पॉइंट सेवन वन थाउजेंड थाउजेंड वर्ड है ना नाइन एटी है ऑप्शन नाइन एटी तो इससे हो सकता है कि ये नाइन पॉइंट एट जी के बारे में कुछ बताया है जी के बारे में नो सर देखो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आता है मास मास है 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 अच्छा कितना नाइन एटी रूट थ्री भी है तो ये 850 अराउंड 860 870 ऐसे कोई आंसर है 490√3 है 490√3 हां तो z 9.8 है g को 9.8 ले लेंगे तो ये 490 हो जाएगा z इज 9.8 z 9.8 लिखो तो आंसर आता है 490√3 ये पता लगा क्या किया है एक नॉर्मल फोर्स है इधर एक नॉर्मल फोर्स है ये ये नॉर्मल है ये एम जी कोस थीट है एक एम जी साइन थीट है हमें इसको ऊपर लेके जाना तो ये रिटायर करेगा उस वेलोसिटी टू चाहिए तो उसको इसका एम जी साइन थीटा के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हमें एक फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा जो कि मोटर इसको स्विंग मोटर कोई यूज करते ही है तो मोटर जो है वो फोर्स दे रही है इसको तो मोटर जो है वो एम जी साइन थीटा की इक्वल फोर्स लगा रही है ताकि एम जी साइन थीटा का इफेक्ट ना हो और वेलॉसिटी इसकी टू रहे मैंने कहा कि थीटा थीटा होगा, होगा होगा, बाकी का 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 वर्क ना होगा, ना होगा, ना ना होगा। और जो फोर्स हम लगा रहे हैं, वो उसकी पावर हमें कैलकुलेट करनी तो फोर्स इनटू वेलोसिटी हम करते हैं, करते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो मल्टीप्लाई कर दिए डायरेक्ट टू एम जी साइन थीटा तुम्हारा तो आंसर है ठीक है नेक्स्ट बताइए बोली क्या है? टू द एंड ऑफ एन अनस्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ए व्हेन रिवॉल्व मूव इन अरिजोंटल सर्कल ऑफ रेडियस टू ए विद द टाइम पीरियड टाइम पीरियड निकालना है
रूट ऑफ टू के बाई थ्री एम ये आ गया मुझे t प्राइम इन टर्म्स ऑफ t है ना तो t प्राइम बाई टी मुझे चाहिए इट इज इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा प्राइम और टू पाई बाई ओमेगा मुझे ये चाहिए था तो मैंने इसको इस तरह से लिख लिया टू बाई से टू पाई रूट ऑफ टू के बाई थ्री एम और यहाँ से हम देखें तो कैंसिल होता है रूट कैंसिल होने के बाद रूट थ्री रूट थ्री बाई फोर तो t प्राइम इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ t ये तुम्हारा आंसर है Thank you for